করোনা মুক্ত হলেন সাকিবুল হাসান সন্ধ্যায় চট্টগ্রামে যোগ দেবেন দলের সঙ্গে জানালেন পাপন তরুণদের দায়িত্ব নেয়ার পরামর্শ চট্টগ্রাম পৌঁছে অনুশীলনে শ্রীলঙ্কা ক্রিকেট দল দুপুরে মাঠে ঘাম ঝরাবে বাংলাদেশ প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ সিরিজ হলেও ইতিবাচক ফলাফলের প্রত্যাশা শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে স্ট্র্যাটেজি নিয়ে দ্বিধায় না থেকে স্বাভাবিক ক্রিকেট খেলার পরামর্শ শান্তর ব্যাটারদের বাড়তি দায়িত্ব নিয়ে খেলার আহ্বান থাইল্যান্ডে এশিয়ান গেমস হকির বাছে ছুটেই চলেছে বাংলাদেশের জয় ট্রেন সিঙ্গাপুরকে এক শূন্য গোলে হারিয়ে সেমিফাইনালে লাল সবুজরা বিশ্বের নানা প্রান্তের খেলাধুলার খবর নিয়ে আমাদের নিয়মিত আয়োজন খেলার সময় আর এই আয়োজনের সঙ্গে আছে আমি এস এম ইকবাল শুরুতে ক্রিকেট করোনা মুক্ত হলেন সাকিব আল হাসান সন্ধ্যায় চট্টগ্রামে দলের সঙ্গে যোগ দেবেন তিনি জানিয়েছেন বিসিবি সভাপতি নাজমুল হাসান পাপন শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে সিরিজে তরুণদের দায়িত্ব নিতে হবে বলে জানান বোর্ড সভাপতি শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে টেস্ট সিরিজ শুরুর আগে সাকিবের করোনা শনাক্তের বিষয়টি ছিল বজ্রাঘাতের মতোই তবে সেখানে এখন স্বস্তির পরশ কোভিড মুক্ত হয়েছেন তিনি তারপরও স্বাস্থ্য জটিলতার বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে তার প্রথম টেস্ট খেলা নিয়ে কাটছে না ধোয়াশা দীর্ঘদিন টেস্ট ক্রিকেটের বাইরে থাকা সাকিব দক্ষিণ আফ্রিকা সফরের পর থেকে আছেন খেলার বাইরে ডিপিএলে চার ম্যাচ খেললেও ফিটনেস নিয়েছিল প্রশ্ন তাই করোনা থেকে সেরে উঠেও লঙ্কানদের বিপক্ষে প্রথম টেস্টে তার খেলা নিয়ে ঘোর সংশয়ে বিসিবি প্রধান সম্পূর্ণ সুস্থ আছে এখন আল্লাহ রহমতে এবং আমার জানা মতে কালকেও একটা টেস্ট করেছে ওখানে নেগেটিভ এসছে আজকে আমরা আবার টেস্ট করাচ্ছি আজকেও যদি নেগেটিভ হয় তখন আমরা চিন্তা করব কি করা যায় তবে ও হয়তো চিরঙে আসবে নেগেটিভ হলে কিন্তু খেলতে পারবে কি পারবে না খেলবে কি না এটা বলা মুশকিল কারণ কোভিড থেকে উঠলেই শারীরিক কি অবস্থা এটা তো অনেক কিছুর উপর নির্ভর করে প্রথম টেস্টে সাকিবকে না পাওয়া বাংলাদেশের জন্য নিঃসন্দেহে বাজে খবর তার উপর মিরাজের অনুপস্থিতি লাল সবুজতে ঠেলে দিচ্ছে ব্যাকফুটে যা মানছেন বিসিবি প্রধান তবে এই দুই ক্রিকেটারের অনুপস্থিতিতে তরুণদের সুযোগটা কাজে লাগানোর পরামর্শ দিয়েছেন তিনি মিরাজও নাই সেই জায়গায় সাকিব নাই কাজে কিছুটা তো সমস্যা হবে তবে এটাকে সমস্যা না দেখে আমরা এত দিন ধরে যাদেরকে ডেভেলপ করছি চেষ্টা করছি এই সামনের জায়গাগুলো পূরণ করার জন্য তাদেরও তো একটা বিরাট সুযোগ কাজে আমি মনে করি নতুন খেলোয়াড়দের জন্য একটা বিরাট সুযোগ তারা যাতে এখানটায় ভালো খেলতে পারে খেলে এটাই আশা করছি আমাদের দেশে আসলে অনেক শক্তিশালী দলও এসে আমাদের সাথে श्रीलंका innings is for us um but we need to find somebody that can bowl 10 to 15 overs whether that's mominal i'm not sure he's confident enough to bowl 10 15 overs shanto's bowling is not quite there to bowl six seven overs a day so we need to try like i've said for the last two years and all teams are looking for that number six number seven that can bat in the top six and bowl 10 15 overs a game um and the teams that have got that guy are the well balanced teams that can that can bowl teams out consistently and we still trying to find that person when chakib's not there when chakib's there easy but he's always oh, he hasn't been there much he's definitely in consideration to play because he does offer something with the ball so he he is definitely being considered to play if chakib's not there সংবাদ সম্মেলন করছিলেন টাইগারদের কোচ রাসেল রমিঙ্গ আমরা এতক্ষণ ছিলাম সেখানে এবাদত খালেদ শরীফ ফুল মুগ্ধতা ছড়াচ্ছেন সাগরিকাই ফ্ল্যাট পিচে ভালো করতে পেসারদের চেষ্টা এবং একাগ্রতায় অভিভূত হয়ে এই মন্তব্য করেছেন নতুন পেস বোলিং কোচ অ্যালান ডোনাল্ড টেস্টের প্রথম সেশন থেকেই নতুন বলে হরজন খোঁজার পরামর্শ দিয়েছেন সাদা বিদ্যুৎ আর পুরনো বলে সৃষ্টিশীল হওয়ার আগে সবাইকে 
ধৈর্যশীল হওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন এই বোলিং গুরু মোস্তাফিজের টেস্ট না খেলা নিয়ে আক্ষেপ থাকলেও ক্রিকেটারদের ব্যক্তিগত ইচ্ছার মূল্য দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন ডোনাল্ড I think the biggest surprise for me was Ebedot and um, Khalid, especially in the test matches. Surprised by their, their capacity, their engine capacity. Tritiyo Diner Onushilon Sheshe, Nijer Shisho Den Niye, Ebhabe, Mugdhotar Kotha Shonat Chilen, White Lightning. Darban at Johannesburg, Alpo Shomoyer Porichoy, Jadir Majhe Dekhe Chilen, Opar Shambhavona, Sheta Ekhon Bastob Hoye Shamne Aashai, Shantushtiyo Jholo, Afrika Nere Kontho Thekhe. সিরিজ শুরুর অনেক আগে থেকেই আলোচনায় ছিল লঙ্কা সিরিজে কি হতে যাচ্ছে টাইগারদের সিংহবধের কৌশল এশিয়ান প্রতিপক্ষ হয় ঘরের মাঠে চিরাচরিত স্পিন উইকেট বানানোর দিকে যে হাঁটবে না লাল সবুজ টিম ম্যানেজমেন্ট তা তো জানা কথাই তাই তো পেসারদের নিয়ে ডোনাল্ডের এই ঘাম ঝরানো শরীফুল এবাদতের সঙ্গে সেখানে আছেন খালেদ শহীদুল এবং রেজাউর টিম কম্বিনেশন কি হবে সেটা নিয়ে না ভেবে শিষ্যদের ফ্ল্যাট উইকেটে নতুন বলে ভালো করার কৌশল বলে দিলেন আফ্রিকার এই সাবেক পেসার Your new ball is absolutely crucial. Just the emphasis on the last couple of days of training was how important that new ball is, um, where we need to find the hot zone and, and, and invest in the hot zone a lot longer, uh, not to look for something glory balls or um, in-swing, out-swing, is, is to stick with the process. জহুর আহমেদের নতুন বলের টোটকা কাজে না আসলে আক্রমণ শানাতে হবে পুরানো বলে কিন্তু অস্ত্রাগারের এই অস্ত্রটার খুব একটা ভালো ব্যবহার জানা নেই টাইগারদের রিভার্স সুইং নিয়ে তাই নিজের অভিজ্ঞতাই মেলে ধরলেন ডোনাল্ড যদিও সবাইকে সৃষ্টিশীল হওয়ার আগে ধৈর্যশীল হওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন তিনি um and very really patient and creative with the old ball so i think I th- look i don't have to tell these lads um about bowling on their conditions mustafiz er test na khelar siddhanto ekhono uttap chhorachhe bangladesher cricket paray tobe she alochonay jog dite nijer oporogota janalen sadabiddut bollen ke kon format e khelbe eta cricketer er byaktigoto pochondo we can sit with mustafiz and, and and talk about if i can say anything it's a personal choice and um and and you know i'm not going to rock that boat নিয়ন মোহাইমেন সময় সংবাদ মাত্র পঞ্চাশ টাকাতেই মাঠে বসে দেখা যাবে বাংলাদেশ শ্রীলঙ্কা টেস্ট সিরিজ অনলাইনের পাশাপাশি ম্যাচের একদিন আগে থেকে বিসিবির নির্দিষ্ট বুথে পাওয়া যাবে টিকিট আর চট্টগ্রাম টেস্ট দিয়ে লম্বা সময় পর জহুর আহমেদ চৌধুরী স্টেডিয়ামে শতভাগ দর্শক প্রবেশের অনুমতি পাচ্ছে বৃহস্পতিবার দুই ম্যাচ টেস্ট সিরিজের টাইটেল স্পন্সরের নাম ঘোষণার সময় এসব তথ্য জানিয়েছেন বিসিবির মিডিয়া কমিটির চেয়ারম্যান তানভীর আহমেদ টিটু মাত্র পঞ্চাশ টাকাতেই মাঠে বসে দেখার সুযোগ পাওয়া যাবে বাংলাদেশ শ্রীলঙ্কা টেস্ট সিরিজের ম্যাচের একদিন আগে থেকে অনলাইনের পাশাপাশি টিকিট পাওয়া যাবে বিসিবির নির্দিষ্ট বুথেও দিন প্রতি সর্বনিম্ন টিকিটের মূল্য পঞ্চাশ টাকা হলেও পর্যায়ক্রমে তার ভিন্নতা রয়েছে বিভিন্ন ধাপ শেষে সর্বোচ্চ পাঁচশো টাকা দাম নির্ধারণ করা হয়েছে গ্র্যান্ড স্ট্যান্ড ও রুপটপ টিকিটের এটা হচ্ছে চিটং এরটা আর রুপটপ যেটা সেটাও ফাইভ হান্ড্রেড ইন্টারন্যাশনাল স্ট্যান্ড সেটা হচ্ছে থ্রি হান্ড্রেড ক্লাব হাউস টু হান্ড্রেড ইস্টার্ন স্ট্যান্ড ওয়ান হান্ড্রেড অ্যান্ড ওয়েস্টার্ন স্ট্যান্ড ফিফটি টাকা পার ডে এটা হচ্ছে পার ডে আমাদের চিটংয়ের জন্য এ সিরিজ দিয়ে অবশেষে অবসান ঘটতে যাচ্ছে চট্টগ্রামবাসীর অপেক্ষার দু বছরের বেশি সময় পর শতভাগ দর্শক প্রবেশের অনুমতি পেয়েছে বন্দর নগরীর বাসিন্দারা কোয়ালিটির ব্যাপারে আমরা কখনোই কম্প্রোমাইজ করি না বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা আর সরকারি বিধি মেনেই বিক্রি করা হবে শতভাগ টিকিট যদিও বোর্ডের দাবি টিকিট বিক্রির ক্ষেত্রে বিবেচনায় থাকবে করোনা টিকার সনদের ব্যাপারটি কিছু হয়তো বার থাকবে কিন্তু সেগুলো আমার মনে হয় সকলেরই আমাদের বাংলাদেশে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যেভাবে ভ্যাকসিনেশন কার্যক্রম করেছেন সবারই ভ্যাকসিনেশন নেয়াই আছে হয়তো একটা পার্টিকুলার কিছু আমরা মেনটেন করব। যাতে অ্যাটলিস্ট করোনা চলে গেছে এরকম তো না কোভিড যে কোনো সময় আবার আসতে পারে সেই জায়গাটাতে যেন আমরা সতর্ক থাকতে পারি দু ম্যাচ টেস্ট সিরিজকে সামনে রেখে মিরপুরে ঘোষণা করা হয়েছে টাইটেল স্পন্সরের নাম পাশাপাশি উন্মোচিত হয়েছে সিরিজের লোগো আগামী পনেরো তারিখ থেকে চট্টগ্রামে শুরু প্রথম টেস্ট তেইশ তারিখ থেকে সিরিজের দ্বিতীয় ও শেষ ম্যাচের ভেনু হোম অফ ক্রিকেট দুটি ম্যাচই টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের অন্তর্ভুক্ত সাব্বির মিথুন সময় সংবাদ ঢাকা বাংলাদেশের বিপক্ষে সিরিজ সামনে রেখে সকাল থেকে অনুশীলন করছে শ্রীলঙ্কা এই মুহূর্তে সেখানে আছেন আমাদের রিপোর্টার পার্থ প্রতিম বিশ্বাস আমরা এখন সরাসরি যুক্ত হচ্ছি তার সঙ্গে পার্থ
ধন্যবাদ আমরা এখন আছি চট্টগ্রামে জহুর আহমেদ চৌধুরী স্টেডিয়ামে আজকে প্রথমবারের মতো অনুশীলন নেমেছে কিন্তু শ্রীলঙ্কা তবে শ্রীলঙ্কার অনুশীলনে কিন্তু বৃষ্টির বাগড়া সেটি কোনোভাবেই যেন ছাড়ছে না শ্রীলঙ্কা ঢাকার যে বিসিবি একাদশে ম্যাচ ছিল সেখানে যেমন বৃষ্টির বিড়ম্বনায় পড়েছিল আজকে চট্টগ্রামে যখন অনুশীলন নেমেছে এক ঘন্টা অনুশীলন করার পর এরপর কিন্তু আবার বৃষ্টি বাগড়া দেয় চট্টগ্রামে জহুর আহমেদ চৌধুরী স্টেডিয়ামে এবং এরপর বৃষ্টি থামার পর আবারও কিন্তু অনুশীলন শুরু করেছে শ্রীলঙ্কা আর অন্যদিকে আজকে সকাল থেকে কিন্তু সাকিব আল হাসানকে নিয়ে কিন্তু নানা নাটকীয়তা দিক ছিল চট্টগ্রামে সাকিব আল হাসানের করোনা নেগেটিভ হয়েছে এমন খবর ছড়িয়ে পড়ার পর কিন্তু আজকে দুপুরে কিন্তু সাকিব আল হাসানের বাংলাদেশ দলের সাথে যোগদান করার কথা ছিল তবে সেক্ষেত্রে বিসিবি সভাপতি নাজবুল হাসান পাপন কিছুক্ষণ আগে সাংবাদিককে জানিয়েছেন সন্ধ্যা সাতটায় সাকিব আল হাসান চট্টগ্রামে আসবেন তবে খেলবেন কি না সেটি এখনও বোঝা যাচ্ছে না যেহেতু সাকিব আল হাসানের দ্বিতীয় করোনা পরীক্ষা করার পর সেক্ষেত্রে যদি নেগেটিভ আসে সাকিব আল হাসানের শারীরিক অবস্থা বিবেচনা করে সেক্ষেত্রে হয়তো চিন্তা করা যাবে তবে কিছুক্ষণ আগে বাংলাদেশ দলের কোচ রাসেল ডোমিঙ্গো তিনি সাংবাদিকদের সাথে কথা বলেছিলেন তিনি আমাদেরকে জানিয়েছেন যদি সাকিব প্রথম টেস্টে না খেলে যেহেতু করোনা হলো শারীরিক নানা ধরনের প্রতিবন্ধকতা থেকে যায় তিনি পুরোপুরি ফিট সাকিবকে চান পঞ্চাশ থেকে ষাট ভাগ ফিট থাকলেও কিন্তু আসলে টেস্ট ম্যাচের জন্য সেটি অনেকটা কঠিন হয়ে যায় যদিও বিশ্ববারের ম্যাচে কিংবা ওয়ান ডে ম্যাচে যতটুকু ভালোভাবে খেলা যায় শারীরিক পরিশ্রম কম হয় কিন্তু টেস্ট ম্যাচে পাঁচ দিনের ম্যাচ সেক্ষেত্রে সাকিব যদি পুরোপুরি ফিট না হন তাহলে কোনোভাবেই হয়তো দলে চান্স পাবো অনেকটা কঠিন হয়ে যাবে তবে সেক্ষেত্রে মোসাদ্দেক দলে চান্স পাবার সুযোগ রয়েছে সেটি কিন্তু তিনি জানিয়েছেন যেহেতু রাসেল ডোমিঙ্গো জানিয়েছেন টেস্ট ম্যাচে দশ থেকে পনেরো বার বোলিং করতে পারে আবার ব্যাটিংও করতে পারে এমন খেলোয়াড় হচ্ছে মোসাদ্দেক হোসেন সৈকত কোনো কারণে যদি সাকিব প্রথম টেস্টে না খেলে তাহলে হয়তো সে জায়গায় সুযোগ পেতে যাচ্ছেন মোসাদ্দেক হোসেন সৈকত অন্যদিকে বাংলাদেশ দল আজকে দুইটাই অনুশীলনের কথা রয়েছে তবে আমরা দেখেছি একটাই কিন্তু বাংলাদেশ দল কোচের নেতৃত্বে চট্টগ্রামের জহুর আহমেদ চৌধুরী স্টেডিয়ামে কিছুক্ষণ আগেই কিন্তু এসেছেন এবং কিছুক্ষণের মধ্যে তারা তাদের যে অনুশীলন সেই অনুশীলন শুরু করবে তো এই ছিল আমার কাছে এখনও পর্যন্ত জহুর আহমেদ চৌধুরী স্টেডিয়াম থেকে এখানকার সর্বশেষ খবর পার্থ প্রথম বিশ্বাস আমাদের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন চট্টগ্রাম থেকে জানাচ্ছিলেন শ্রীলঙ্কা দলের যে অনুশীলন তার সবশেষ তথ্য সেখানে যে বৃষ্টির বাগড়া দিয়েছে সেই তথ্য তিনি জানাচ্ছিলেন এবং আমাদের কাছে তথ্য রয়েছে এই সিরিজে কিন্তু বৃষ্টি একটা ঝামেলা করতে পারে চলে যাচ্ছি পরের সংবাদে শ্রীলঙ্কা সিরিজ সামনে রেখে উভয় সংকটে বাংলাদেশ প্রতিপক্ষ বধে স্পিন না পেস কোন পথে হাতবি টিম ম্যানেজমেন্ট তা এখনও নিশ্চিত নয় দলের ইঞ্জুরির মিছিলের পাশাপাশি মাথা ব্যথার কারণ ব্যাটারদের স্পিন ফিতি অবশ্য সাবেক ক্রিকেটার হাসিবুল হোসেন শান্ত জয় পেতে দায়িত্ব নেওয়ার তাগিদ দিলেন দলের ব্যাটারদের সাগরিকায় লঙ্কানদের আতিথেয়তা দিতে প্রস্তুতিতে পূর্ণ মনোযোগ টিম বাংলাদেশের অবশ্য মনোযোগ না দিয়ে উপায় কই সাদা পোশাকে টানা ব্যর্থতায় স্বাগতিক হয়েও যেন আগন্তুকের ভূমিকায় লাল সবুজরা কি স্পিন কি পেস প্রতিপক্ষ বধে দুই পথেই যেন বিপদ বাংলাদেশের একদিকে ব্যাটারদের স্পিন জুজু অন্যদিকে পেস ইউনিটে ইঞ্জুরির মিছিল সাবেক ক্রিকেটার হাসিবুল হোসেন শান্তর পরামর্শ ব্যাটিং সহায়ক পিচেই ভরসা রাখা উচিত টিম ম্যানেজমেন্টের ব্যাটিং বলিং জোরে সহায়তা হলে ভালো হয় বিশেষ করে মনে করি যদি আপনার ব্যাটসম্যানদের ফেভারে থাকে তাহলে আমাদের জন্য একটু সুবিধা হবে কারণ আমরা দেখা যাচ্ছে যে আমাদের কিন্তু ব্যাটসম্যানরা ফর্মে নাই তো ফর্মে আসা হলে আমাদের উইকেটটা যদি ব্যাটিং উইকেট হয় তাহলে ভালো হবে বাংলাদেশ টিমের জন্য দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে যাচ্ছে তাই ছিল টেস্ট দলের ব্যাটিং পারফরমেন্স আসন্ন সিরিজে তাই সে চিন্তা পিছু ছাড়ছে না টাইগারদের অবশ্য শান্তর প্রত্যাশা ব্যাটিংটা ভালো হলে লঙ্কা বটটা অসম্ভব নয় হলো আমাদের বিকজ মিরাজ ফর্মে ছিলেন বোলিং ভালো করছিলেন সাথে ব্যাটিংটাও কিন্তু আমাদের ভালো সাপোর্ট দিচ্ছিলেন তো সেই জায়গায় মনে করি যে একটু হলেও আমরা ব্যাক করতে থাকবো কারণ শ্রীলঙ্কার লেফট হ্যান্ড ব্যাটসম্যান অনেকগুলি লেফট হ্যান্ড ব্যাটসম্যান আছে সেক্ষেত্রে মনে করি মিরাজ থাকলে ভালো হতো আমি মনে করি যে ব্যাটসম্যানরা যদি রান রান করেন তাহলে অবশ্যই শ্রীলঙ্কাকে হারানো সম্ভব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের অংশ হওয়ায় ঘরের মাঠে পূর্ণ পয়েন্টের দিকে চোখ বাংলাদেশের চট্টগ্রামে শুরু হতে যাওয়া সে মিশনে তাই গুরুত্বপূর্ণ ভালো ক্রিকেট খেলা নেতে নিজেদের ঝালিয়ে নিতে থাকা টাইগাররা বাইশ গজের লড়াইয়ে কেমন করে সেটাই এখন দেখার অপেক্ষা সাব্বির মিথুন সময় সংবাদ ঢাকা বিপিএল ফুটবলের খবর পয়েন্ট টেবিলে এগিয়ে যাওয়ার মিশনে উত্তর বারিধারার বিপক্ষে মাঠে নামছে মুক্তিযোদ্ধা সংসদ ক্রীড়াচক্র শুক্রবার গোপালগঞ্জের শেখ ফজলুল হকমন স্টেডিয়ামে ম্যাচটি শুরু হবে বিকেল
গুঞ্জন আছে সমঝোতা না হলে মাঠে ম্যাচ করানো নিয়ে 14 ম্যাচে দুই জয় নিয়ে টেবিলের 11 নম্বরে আছে মুক্তিযোদ্ধা অন্যদিকে 14 ম্যাচে তিন জয় টেবিলের 9 উত্তর বারিধারা প্রথম লেগে দেখায় উত্তর বারিধারা 2-1 গোলে পরাজিত করে মুক্তিযোদ্ধাকে এই ম্যাচ তাই প্রতিশোধ নিতে চায় মুক্তিযোদ্ধা এদিকে কুমিল্লায় আরেক ম্যাচে চট্টগ্রাম আবাহনীর মুখোমুখি হবে নবাগত স্বাধীনতা ক্রীড়া চক্র বিপিএলের আরো খবর মুন্সিগঞ্জের শেখ জামাল ধানমন্ডি ক্লাব 1-0 গোলে হারিয়েছে রহমতগঞ্জকে দিনের আরেক ম্যাচে সিলেটে ঢাকা আবাহনীর মুখোমুখি হয়েছিল শেখ রাসেল ক্রীড়া চক্র রাসেলের 10 খেলোয়াড়কে হারাতে না পেরে এক এক গোলে ড্র নিয়ে মাঠ ছাড়ে ঢাকা আবাহনী এদিকে রাজশাহীতে বাংলাদেশ পুলিশের বিপক্ষে 2-1 গোলে জয় পেয়েছে শিরোপার রেসে এগিয়ে থাকা বসুন্ধরা কিংস জমে উঠেছে বিপিএল ফুটবলের আসর মুন্সিগঞ্জ জেলা স্টেডিয়ামে রহমতগঞ্জের মুখোমুখি হয়েছিল শেখ জামাল ধানমন্ডি ক্লাব ম্যাচে ষষ্ঠ মিনিটে এক গোল করে লিড নেয় জোসেফ আফুসির দল এদিকে গোলে রাশায় মরিয়া হয়ে খেললেও পুরো ম্যাচ জুড়ে সুবিধা করে উঠতে পারেনি রহমতগঞ্জ 1-0 গোলে এগিয়ে থেকে 3 পয়েন্ট তুলে নেয় ধানমন্ডির জায়ান্টরা দিনের আরেক ম্যাচে সিলেটে ঢাকা আবাহনীর বিপক্ষে মাঠে নেমেছিল শেখ রাসেল ক্রীড়া চক্র পুরো ম্যাচ জুড়েই বেশ চাপের মধ্যে থেকে খেলতে হয় ঢাকা আবাহনীকে 34 মিনিটে মেহেদী হাসান রয়্যালের গোলে 1-0 তে লিড নেয় ঢাকা আবাহনী দ্বিতীয়ার্ধের 80 মিনিটে মানিক মোল্লা লাল কার্ড পেয়ে মাঠ ছাড়লে বাকি সময়ে 10 জন নিয়ে খেলা চালিয়ে যায় শেখ রাসেল দীপক রায়ের হেডে ম্যাচে সমতায় ফিরে তারা এক এক গোলে ড্র নিয়েই মাঠ ছাড়ে শিরোপার দৌড়ে সবচেয়ে বেশি চ্যাম্পিয়ন হওয়া ঢাকা আবাহনী এদিকে রাজশাহী জেলা স্টেডিয়ামে বাংলাদেশ পুলিশের বিপক্ষে মাঠে নেমে 2-1 গোলে জয় পেয়েছে বসুন্ধরা কিংস মধ্যবর্তী দলবদলে বসুন্ধরা কিংসের জার্সিতে মিগুয়েল চতুর্থবারের মতো মাঠে নেমেই এক গোলের লিড এনে দেন ম্যাচের প্রথমার্ধের 12 ও 30 মিনিটে জোড়া গোল করেন এই ব্রাজিলিয়ান তবে ম্যাচ শেষে 9 মিনিট আগে পেনাল্টি থেকে গোল করেন বাংলাদেশ পুলিশের দানিলো অগাস্তো শেষ পর্যন্ত 2-1 গোলে এগিয়ে থেকেই মাঠ ছাড়ে কিংস তাজিন খন্দকার সময় সংবাদ এদিকে বিপিএল ফুটবলে চট্টগ্রাম আবাহনীর বিপক্ষে ম্যাচে শৃঙ্খলা ভঙ্গের কারণে মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাবকে 1 লাখ টাকা জরিমানা ও দলের ফুটবলার ওবি মেনিকোকে দুই ম্যাচ নিষিদ্ধ করেছে বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশন বাফুফে এছাড়া নিয়ম বহির্ভূত কাজ করায় বসুন্ধরা কিংসের ডিফেন্ডার বিশ্বনাথকেও সতর্ক করেছে ফেডারেশন বৃহস্পতিবার বাফুফে ডিসিপ্লিনারি কমিটির সভায় এই সব সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় গেল 8 মে কুমিল্লা বিপিএল ফুটবলে মুখোমুখি হয় মোহামেডান ও চট্টগ্রাম আবাহনী ম্যাচ শেষে মোহামেডানের খেলোয়াড় ও খেলোয়াড় ওবি মনিকে এবং দলটির সমর্থক দ্বারা সংঘটিত ঘটনার প্রেক্ষিতে মোহামেডানকে 1 লাখ টাকা জরিমানা করা হয় আর পরবর্তী দুই ম্যাচ নিষিদ্ধ করা হয় মনিকেকে এক মাসের মধ্যে আর্থিক জরিমানা বাফুফেকে প্রদান করতে হবে মোহামেডানের এদিকে বিশ্বনাথ ঘোষ অখেলর সুলভ আচরণ করায় তাকে প্রাথমিকভাবে সতর্ক করেছে ফেডারেশন এফ সি কাপ না খেললেও দলের সঙ্গে ভারত যাচ্ছেন তপবর্মন সেপ্টেম্বরের মধ্যে মাঠে ফিরতে প্রতিদিন জিম ইয়োগা আর ওয়ার্ম আপ করছেন দেশের অন্যতম সেরা এই ডিফেন্ডার গেল এএফ সি কাপের তুলনায় এবারে বসুন্ধরা কিংস শক্তিশালী দল গড়ায় ভালো ফলাফল আসবে বলে মনে করেন তিনি জাতীয় দলের হেড কোচ হ্যাভিয়ার ক্যাপ্টেনরা নিয়মিত খোঁজ খবর রাখছেন তপুর সময় সংবাদে জানালেন এ বছরই বিয়ে করছেন পছন্দের মানুষকে ক্লাব ও জাতীয় দল মিলিয়ে এক যুগের ক্যারিয়ারে এমন কঠিন সময় এবারেই প্রথম তপু বর্মনের ছয় মাসের বেশি সময় ধরে আছেন মাঠের বাইরে কমলাপুরের বাজেট আরফে ইনজুরিতে পড়ায় মাঠে ফিরতে লেগে যাবে আরও চার পাঁচ মাস নিজেকে ফিরে পেতে তাই প্রতিদিনই ওয়ার্ম আপ জিম ও ইয়োগাতে সময় দিচ্ছেন বাংলাদেশের অন্যতম সেরা এই ডিফেন্ডার চোদ্দ মে নিজের ক্লাব বসুন্ধরা কিংস ভারত যাচ্ছে এএফ সি কাপ খেলতে জুনে ফিফা উইন্ডোতে জাতীয় দলের গুরুত্বপূর্ণ চার ম্যাচ সবকিছুই মিস করবেন তপু গেলবার এফ সি কাপেও দলের হয়ে খেলেছেন বসুন্ধরা কিংসের এবারের দল তপুর দৃষ্টিতে আরও ভালো সবসময় আমি চিন্তা করি যে ক্লাবের হয়ে ইন্টারন্যাশনাল ম্যাচগুলো আমি খেলবো তো এই জায়গায় এই বছর আমি খেলতে পারছি না এফ সি কাপের ইম্পর্টেন্ট ম্যাচগুলো তো আশা করি অবশ্যই আমাদের টিম ভালো করবে পুনর্বাসনের এই সময়টায় ফিটনেস ফিরে পেতে সংগ্রাম করছেন প্রতিদিন না খেললেও ভারতে ক্লাবের সঙ্গে যাচ্ছেন তপু যাওয়ার কারণ সেখানে গিয়ে করাবেন চিকিৎসাও ইন্ডিয়াতে আমি অবশ্যই টিমের টিমের সাথে যাচ্ছি এটা আমার জন্য এক্সট্রা মোটিভেট কারণ সেখানে আমি একটা ভালো ফ্যাসিলিটিতে থাকব ক্লাবের সাথে এবং টিমের সাথে জাতীয় দলের হেড কোচ হ্যাভিয়ার ক্যাবরেরা নিয়মিত খোঁজ খবর নেন তপু বর্মনের জাতীয় দলের এই গুরুত্বপূর্ণ সদস্য মাঠে ফিরুক চান তিনিও অগাস্ট থেকে সেপ্টেম্বরের মধ্যে আমি হান্ড্রেড পার্সেন্ট সুস্থ হওয়ার চেষ্টা করব এটাই হলো আমার টার্গেট মেইন টার্গেট মাঠের
মেহেদিন আইম সময় সংবাদ ঢাকা ঝিনাইদহে শুরু হয়েছে বাফুফে জাতীয় স্কুল ফুটবল চ্যাম্পিয়নশিপের খেলা মাধ্যমিক স্কুল পর্যায়ে এই খেলায় অংশগ্রহণ করবে খুলনা বিভাগের 6টি জেলা দল শহরের ঝিনাইদহ বীরশ্রেষ্ঠ হামিদুর রহমান স্টেডিয়ামে খেলার উদ্বোধন করেন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক জেলার ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের উপস্থিতি ছিল সেখানে উদ্বোধনী খেলায় নির্ধারিত 90 মিনিটের খেলা শেষে ঝিনাইদহ জেলা দলকে 3-1 গোলে হারিয়ে বিজয়ী হয় মাগুরা জেলা দল উদ্বোধনী ম্যাচে স্টেডিয়াম চত্বরে খেলা দেখতে ভিড় করেন ভক্ত সমর্থকরা বিভাগীয় পর্যায়ের এই খেলার ফাইনাল অনুষ্ঠিত হবে আগামী 16 তারিখ এপর্যায়ে খেলার সময় শীর্ষ সংবাদ জেনে দিচ্ছি আবারও করোনা মুক্ত হলেন সাকিব আল হাসান সন্ধ্যায় চট্টগ্রামে যোগ দেবেন দলের সঙ্গে জানালেন পাপন তরুণদের দায়িত্ব নেওয়ার পরামর্শ চট্টগ্রাম পৌঁছে অনুশীলনে শ্রীলঙ্কা ক্রিকেট দল দুপুরে খাম ঝরাবে বাংলাদেশ প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ সিরিজ হলেও ইতিবাচক ফলাফলের প্রত্যাশা এই ছিল খেলার সময় এখনকার আয়োজন সঙ্গে থাকুন সময়